パンクのパパのウーチー・コリンズが参加して、まあ、ほどなくして J リーズを辞めるんだけれどもその後ウーチー・コリンズは p ファンクジョージ・クリントン大が率いる p ファンクに加入するのねでその加入した時にジョージ・クリントンから聞かれるわけよブーチーがブーチー JB の秘密って何ってそうするとブーチー・コリンズはこう答えるわけザ・ワンダってねで余談なんだけど JB のバンドは演奏に失敗しちゃった時に罰金を払わなきゃいけないっていうのはもう有名な話だと思うんだけれどもこの罰金っていうのは演奏に失敗した時っていうわけではなくって「ザ・ワン」これに乗り切れなかった時に罰金を支払わなきゃいけなかったっていうシステムだったようです。で話はそれちゃったんだけれどもブーチー・コリンズは j b s から「P ファンクに移りましたそして p ファンクでザワンこれが引き継がれるで p ファンクでザワンって言えばやっぱりこの曲なんじゃないかなと思うんだけどあーウィーあーウィーあーウィーワントファンクギブアップファンクあーウィーワントファンクギブアップファンクっていうねギブアップファンクこの曲は p ファンクでザワンもう本当にこれが発揮されてる曲なんじゃないかなと思いますでこのザワンね JB から p ファンクにそして p ファンクからプリンスそしてプリンスから今に至るまで大切に大切に引き継がれてるファンクのお作法なんですねあのぜひプレイヤーのみんなもこれからはホンダワンザワンこれを意識して演奏するとよりファンクネスが増すかもしれませんそして聴いてる人もあこれねザワンってうんつつつうんつつあいいわねうんつあ楽しいかもあうんたたたうんたたたなんて感じでオンザワンを意識するとより楽しくファンクが聞けるかもしれませんっていうことでまあねファンクに限らずですよ人生オンドワンっていきましょう最後までご視聴ありがとうございますいいねやコメントよろしくお願いしますそれではまた会いましょう最後にこの曲を演奏したいなと思ってるんだけれどもジェームス・ブラウンの「Make It Funky」この曲ねリンクを貼っておきますあとで原曲聴いてみてくださいこの曲を聴くときはバスドラムこれを聴いてみてくださいもうね一拍でしか叩いてないですよねみたいな感じでドンドン本当に分かりやすいであとは、メイキファンキー。普通だったらね、メイキファンキー、メイキファンキーになるのかもしれないけど、メイキファンキー、メイキファンキー、ファンキーが一拍目になるっていうのが特徴的。これをちょっと意識しながら聞いてみてください。